Für sie gibt es derzeit kein Weiterkommen. Vor allem Flüchtlinge aus Afghanistan sitzen in Serbien fest. Der kleine Park neben dem Busbahnhof in Belgrad ist einer der wenigen verbliebenen sichtbaren Sammelpunkte auf der Balkanroute. Hier werden die Menschen mit dem Nötigsten versorgt, so wie Sultan Ghazi aus Kabul. Er hat Diabetes und überlebt nur dank kostenloser medizinischer Versorgung. Die Ärzte hier haben mir sehr geholfen. Als ich nach wochenlanger Flucht ankam, war mein Blutzuckerwert extrem schlecht. Sultan Ghazi hat in Afghanistan für internationale Organisationen gearbeitet, musste deshalb fliehen. Als wir ihn treffen, ist er bereits mehrere Monate in Belgrad, hat die Hoffnung auf ein Weiterkommen nach Nordeuropa aber noch nicht aufgegeben. So wie derzeit etwa 500 andere, sie alle leben illegal im Untergrund. Sultan Ghazi nimmt uns mit dorthin, wo normalerweise keine Kamera hinkommt, in die alten Lagerhallen an der Donau. Hier sind die hygienischen Bedingungen besonders schlimm. Zwar könnten Sultan und die anderen auch in ein offizielles serbisches Flüchtlingslager mit besserer Versorgung, doch alle haben Angst vor einer Registrierung. Keiner will seine Fingerabdrücke abgeben, um nicht dauerhaft in Serbien bleiben zu müssen. Viele haben inzwischen psychische Probleme. Man sieht es ja zum Beispiel bei ihm. Er ist schwer gestört, kann wie viele andere nachts nicht mehr schlafen. Fast alle sind nach Schließung der Balkanroute illegal mit Hilfe von Schleppern von der Türkei über Bulgarien nach Serbien gekommen. Und sie alle stecken fest, denn nur etwa 20 Menschen pro Tag dürfen die Grenze nach Ungarn passieren, um dort einen Asylantrag in der EU zu stellen. Und die Warteliste ist lang. Viele Monate dauert es, um legal einzureisen. Deshalb versuchten es Sultan Ghazi und die anderen mehrfach sowohl über Kroatien als auch über Ungarn. Wir waren als Gruppe ohne Schlepper unterwegs, aber da hat uns die Polizei erwischt und wieder nach Serbien zurückgebracht. Bei einem von den Versuchen, über die Grenze zu kommen, wurden wir dann auch sehr brutal zusammengeschlagen. Wie es weitergehen soll, das weiß eigentlich niemand hier. Vielleicht versuchen sie es ja erneut, diesmal mit der Hilfe von Schleppern. Aber da verfehlt ihnen eigentlich das Geld. Mindestens 1800 Euro kostet es inzwischen, um von Belgrad nach Deutschland oder Österreich zu gelangen. Nur eines wissen sie genau, zurück nach Afghanistan will keiner.